ഞാനെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ വിനീഗറിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടി എടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുളകില്ല ഞാൻ അമ്മിയിലാണ് അരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മുളകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പൊടിയായപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം അതായത് ജീരകത്തിൻ്റെ വലുത് ഇതാണ് പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം മഞ്ഞ അമ്മിയിൽ അരയ്ക്കാനാണ് കല്ലുപ്പ് കുരുമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമായത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അപ്പോൾ എന്നത്തേയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് അമ്മിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മഞ്ഞിൻ്റെ കട്ട തന്നെ അമ്മിയിൽ വയ്ക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുപ്പും കൂടെ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കല്ലുപ്പാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മുളക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അമ്മിയിൽ തന്നെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അമ്മിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യാം പെരിഞ്ചീരം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കേട്ടോ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാലൻസ് വന്ന ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി അത് കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ചുത്തട്ടി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ പാനൊക്കെ റെഡിയാക്കി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടോ കാരണം നാടൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം തീ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ മുട്ട അതിലോട്ടൊന്ന് ഇടാം അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് പോർഷനായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പോർഷനുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം അത് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കറിവേപ്പില അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീൻ മുട്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതാ കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ കപ്പയരോടൊപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടിപൊളിയായ മീൻ മുട്ട
fry it ready. Now, I will taste it and brother will put it in. நம்மலுடை புதிய வீடியோ வருந்ததாய் நான் ஹனியா ஏன் ரயான் சைனிங்கோப்